mwaka 2013 omba omba wapata wa mbili hamsini na watatu na watoto moja thelathini na watano walikamatwa na kurejeshwa kwao ambapo watoto thelathini na watatu walirejeshwa shuleni na hivyo kuthibitisha kwamba wapo watu wazima wanaowatumia watoto kuomba omba na kuokosesha fursa za kupata elimu au kuwa watoro Tarehe mbili mwezi huu mwaka huu, serikali ilitoa agizo kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kupitia kamati za ulinzi na usalama kuhakikisha wanawakamata watoto wote ambao wameshindwa kwenda shule na kupita mitaani kuomba omba. Agizo hilo lilitolewa bungeni na naibu waziri wa nchi ofisi ya rais Tawala mikono serikali za mitaa Mheshimiwa Joseph Atikakunda wakati akijibu swali la mbunge wa Kiembe Samaki Mheshimiwa Ibrahim Raza Alitaka kujua hatua zipi serikali inachukua kuwaondoa omba omba hususan katika jiji la Dar es Salaam. Kwa kuwa omba omba wamekuwa kisababisha watoto wengi kutopata fursa kusoma shule au kuwa watoro. Na wagizo wa kuwa wilaya na wakurugenzi wa mashauri chini ya usimamizi wa mikoa mikoa kupitia kamati za ulinzi na usalama kwa kamata watoto wote ambao baadaye kwenda shuleni huzagaa mitaani wakiomba omba. Wakamata pamoja na wazazi wao na washtakiwe mahakamani chini ya sheria ya elimu ya mwaka nane inayokataza utoro na sheria kanuni ya dhabu kifungu cha 166 na 167 na 169a vinavyohusu wajibu wa wazazi na walezi kwa watoto hali halisi katika barabara kubwa hapa nchini inaonyesha kuwa watoto hawa wamekuwa wakifika kwenye madirisha ya magari na kuanza kuomba omba wengine wamekuwa na kawaida ya kufanya usafi kwenye vyuo vya magari na kuomba chochote je ukamataji wa wazazi wa watoto hawa utasaidia kulimaliza tatizo hili Karibu sana kwenye mjadala. Na nikikualika mimi ni Samson Charles. Kikubwa hapa hii leo tukiangazia suluhu ya watoto omba omba katika mitaa. Suluhu. Kuna suluhu gani? Unajua kuna tofauti kati ya jibu na jawabu. Jibu unaweza kutatua kitu uh, kwa muda mfupi lakini jawabu ni milele. Sasa suluhu ambayo ni jawabu kwa watoto omba omba ni ipi sasa mara baada ya kumsikia mheshimiwa naibu waziri Joseph Ka, Joseph Kakunda ambaye akisema kwamba wakamatwe waona wazazi wao tena washtakiwe kwa sababu wanamnyima e, mtoto haki ya kupata elimu. Nipo na Clara Mduma. Clara yeye amekuwa ni mdau mkubwa kabisa wa watoto. Amekuwa ni mfuatiliaji wa masuala ya watoto akifanya kazi kabisa e, na mashirika ambayo yamekuwa yakiwa karibu na watoto. Karibu sana Clara. Uko poa? Asante, niko poa. Fresh eh? Mhm. Uh, ukimsikiza mheshimiwa naibu waziri tamisemi una dhani hiyo ni suluhu itamaliza omba omba mitani nadhani uh, kuna nafasi sasa uh, serikali tukizungumzia wizara zote wizara uh, ya uh, anaotoka wazili tamisemi lakini pia na wizara ya afya jinsia na watoto uh, kuna nafasi ya wao kukaa na kuangalia uh, suluhu ya pamoja yani kukaa na kutafuta suluhu ya pamoja tukisema tuwakamate then tuwashtaki nadhani kama hatujajua chimbuko kabi, yani chimbuko kwa chini kwa nini wako mitaani mm. bado kuna nafasi sisi kama uh, jamii nzima serikali tuangalie kwa nini hawa watoto wako mitaani tukiangalia mm. sababu sababu ziko nyingi sana mm. kuna swala la umaskini kipato mm. watoto wanakimbia majumbani kwa sababu nyumbani kuna uma, umaskini lo kifili kabisa mm. lakini pia uh, kuna swala tunaangalia huyu uh, mtoto analelewa kwenye malezi gani Mm-hmm. Hapo sasa inakuja malezi yanaolelewa wazazi wake wakoje mpaka mm-hmm. anafikia anatoroka. Tumeona sasa hivi pia kuna ongezeko kubwa sana la watoto wa kike walioko kwenye umri mdogo kupata mimba na kupata watoto wakiwa katika umri mdogo mm-hmm. wanawaleaji hao watoto. Mm-hmm. Umeona? Mm-hmm. Kwa hiyo tukienda tukiangalia hii huu mzunguko Uyu mtoto alikuwa yuko shuleni labda darasa la 7 mm. uh, form 1 form 2 amepata mimba. Mm. Alafu akapata mtoto Umeona mm. yule alimpa mimba laba amekamatwa ame amefungwa. Mm. Huyu mtoto anayelelewa na mtoto mwenzie mm. miaka miwili mitatu minne anakuwa yuko wapi? Mm. Na huyu mtoto ametoka shuleni, mm. hana uwezo kujitafutia kipato mm. na familia siku zote kwenye hili tatizo lazima wanakutenga. Jamii sio tu familia hata jamii watakufukuza nyumbani kwa sababu unaonekana umekosa. Mm. Anatoka na mtoto wake anaenda wapi? Mm. Anaingia mtaani, anaanza kuomba. Lakini Clara kwa mfano uh, tukiangazia hivyo vi, 
hizo e, sababu zingine zikiwa mm -hmm. maskini uh, ambazo watoto wengi sana huwa wanataja ukiosikizwa wakiwa na ujio vya habari wengine mm -hmm. wanasema wamekimbizwa wameondoka nyumbani kutokana na ugumvi wa wazazi mm -hmm. e, unadhani hapo kuna kazi ya serikali yani serikali ina in jukumu gani hapo na kati uh, hauoni ili jukumu la kuwa, la kuondoa huku uh, litakuwa ni nzuri Hama mambo mengine kuna kuna kazi ambayo serikali inataka itakayo ifanye ama kuna ngazi ya jamii familia na kadhalika. Ndio maana angeweza kusema hili tatizo si tatizo la serikali peke yake. Hili tatizo ni tatizo la jamii nzima au la mashirika binafsi hmm. wanaofanya kazi na watoto. Hmm. Ni tatizo la jamii nzima. Tunaishije na hao watoto kwenye jamii yetu. Hmm. Kwa hiyo serikali yuko zaidi kwenye upande, upande wa sera, sheria lakini ukija sasa kwenye jamii inakuja kwenye upande wa malezi. Hmm. Baba na mama wanaleaje huyu mtoto nyumbani? Hmm. Kama baba na mama ndio wanakuwa chanzo cha kugombana. Nadhani kwamba tunajua familia zetu. Akigombana baba na mama nyumba ya pili tunasikia, nyumba ya tatu tunasikia. Hmm. Hawa watu wanafanya nini? Kwa sababu kama migogoro itaendelea itaendelea, huyu mtoto ndo mwisho anakimbia, anarudi mitaani. Na sasa hivi tumeona uh, watoto pia wanazidi kutumika. Hmm. Hmm. Uh, wakisha ingia mitaani kuna watu wazima wanawatumia katika kujiingizia kipato yeah. umeona mm. kwamba anakuwa ni, ni, ni chanzo cha kipato cha mtu mwingine ambaye yuko mtaani mm. umeona mm. sasa huyu ndo serikali inatakiwa imkamate imshtaki kwa sababu anamkosesha yule mtoto haki yake ya msingi ya kupata elimu okay. kwa hiyo tuangalie hapo kwamba mm. ni jamii nzima serikali wote wana jukumu la kufanya kitu kwa kikisha tatizo linaisha Unajua manake una, unataka kuniambia kwamba hii itakuwa ni kazi kubwa sana. Kumaliza yani, yani kumaliza tusikutane na watoto ambao ambao kwenye magari ukishusha kio mara kakufikia kio ana, ana, anataka aku, a, 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 akupangusie kio pale tena mm -hmm. alakoshia kio bila we mwenye kutaka. Mm -hmm. una, Unadhani basi itakuwa ni kazi kubwa sana yani hawa watoto eh, tutaendelea kuwaona kwa sababu ukizungumza nafasi ya jamii hapo naona kuna kuna kazi kidogo kwenye kudhibiti hizi familia sijui nani atakuwa na wajibu kama wazazi wenyewe watachemka watashindwa yani ku, ku, kuwajali wale watoto ambao wanabwaga wanaingia mitaani huko wanakutana na migambo na kadhalika mhm mm tukizungumzia kwenye jamii kuna, kwenye serikali kuna 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 uh, kitengo kimoja ambacho kinagusa jamii moja kwa moja tuna mafisa ustawi mm -hmm. Mafisa ustawi kwenye, wako kwenye ngazi ya ngazi ya wilaya. Mm, mm. Sasa hivi mpaka serikali za mitaa. Mpaka serikali za mitaa. Mm. Hawa ndio wewe mwenyewe unasema mpaka serikali za mitaa. Hawa ndio watu sahihi kabisa wa kwenda kuangalia kufata nyumba kwa nyumba. Kwa si tatizo ya si kwamba itahitaji nguvu kubwa kulitatua. Nadhani tukiweka mikakati. Hawa maafisa ustawi wanafanyaje kazi kwenye ngazi ya jamii na wao ndio kikubwa kwamba mtoto ameshaanza kuonekana yuko anaishi kwenye sehemu ambayo si salama kwa mm. sababu tukizungumzia kwenye migogoro kwenye nini ni sehemu ambayo si salama mtoto kuishi kwa mtoto yuko kwenye sehemu ambayo si salama hawa maafisa ustawi wanatakiwa kuchukua hatua yani okay. hatua zile za mwanzoni kabisa kabla huyu mtoto hajatoka hajaingia barabarani hajaingia barabarani kuanza kuomba mm. kuanza kuna wengine sio tu kuomba kuna wengine sasa mpaka wanafundishwa kwa sababu akiomba leo amekosa akiomba kesho amekosa anaingia kwenye kuiba na akishaiba nini kinafuata inakuwa Una... shughuli eh eh bwana uh, katika ukurasa wetu wa twitter vile vile tumekuuliza twitter at east africa television eh, moja kwa moja tumekuuliza unahisi nini ambacho kitakuwa suluhu kwa ajili ya kuondoa watoto omba omba mitaani serikali imesema wazazi wanaowafanyisha hivyo wakamatwe. Em nianze na Elias Elius Mbuge. Lakini kabla ya Twitter, twende katika ukurasa wetu wa Facebook kwanza. Eh, nianze na Nay J. Nay J anatokea mkoa wa Arusha anasema suluhu ya kuondoa watoto mbaomba barabarani ni serikali kwa kusanya watoto wote na kubaini kama wana wazazi au hawana. Na kama wana wazazi, wazazi wao watafutwe na wapewe elimu wao na watoto, halafu wachukue watoto wao na kama hawana wazazi serikali wakusanye wakae wakae mahali pamoja na wape misaada ili waendelee ku survive. Huyo ni Nay J kutoka Arusha. Twende kwa De Gracias eh, Teotim Mosha kutoka Facebook kwa anasema haitawezekana kabisa maana ishazoeleka mama anaomba kambeba mtoto mgongoni. Halafu utegemee akikuwa atafanya nini? Labda wanyimwe za wasiongezeke. Asante sana De Gracias na majengo Emmanuel anasema kwamba ni vigumu kuondoa kabisa 
lakini nadhani hilo ni jukumu la serikali kutenga na kujenga vituo vya malezi at least watapungua na hivyo vile kumbuka na uwezo kutuma uh, moja kwa moja maoni yako katika kurasa zetu za Twitter at East Africa TV na Facebook at uh, Facebook ya uh, facebook.com/eatv.tv tuma maoni yako katika status yetu ya mjadala na nitapitia muda mchache ujao vivyo nitapitia Twitter naona Twitter zinaendelea kuingia hapa na Clara ukiwasikiza hawa wadau e, wao wanaona bado kazi ipo <laughs> kwa toa watu watoto <laughs> mitaani kwa mfano huyu ambaye anasema e, serikali wakusanye jenge mahali sasa ika, ikafua dafu hapo uh-huh. sasa tunaangalia je tuna database ya hawa uh, watoto wanaotoka kwa sababu kuna wengine wanatoka hapa hapa mm. mfano kama tuseme kwenye mji wetu Dar es Salaam lakini kuna wengine wanatoka mikoani wanatoka Iringa wanatoka Dodoma wanatoka wengine Mwanza lakini je watoto wanavotoka na kuhama kutoka sehemu moja kuja sehemu nyingine tuna database ya kwamba hawa watoto wametoka sehemu fulani wamekuja sehemu fulani kwa sababu hata ukiwakamata wengine huwa wanadanganya anakuambia mimi labda nimetokea Uh, nimetokea Mwanza. Yeah. Ukimrudisha Mwanza anaenda kuomba Mwanza. Atatoroka atenda kuomba Mwanza. Kwa kuna changamoto kubwa. Hawa watoto tunaizia database kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi ya serikali za mtaa. Mtaa wetu ile kiongozi wetu pale anajua na watoto wangapi? Kwa hiyo akiwa tayari akianza kujua kuanzia ile ngazi ile, hata mm-hmm. mtoto kwamba ametoroka amekuja da au ametoroka ameenda sijui sehemu fulani kuomba, tayari mwenyekiti wa serikali za mtaa anakuwa na taarifa kwa sababu hamuoni akienda shule, hamuoni acheza na watoto wenzie sehemu fulani, anaona kabisa kwenye wazazi wile mtoto haonekani. Kwa hiyo tayari tunakuwa tunajua yani mapema kwamba huyu mtoto ametoka ha, nyum, nyum, amet, ametoroka nyumbani. Kwa hapo tuangalie. Yaani hapo nafasi ya serikali ni kubwa lakini pia na nafasi ya jamii ni kubwa. Yes, na muda mchache ujao vile vile tuendelea hapa uh, kujadili nini ambacho kinawezekana ni suluhu ya kuondoa watoto omba omba huko barabarani. Mimi ni Samson Charles, tunarudi. E bwana asante sana ukiwa kijiji cha uh, Gonja hapo Same mkoani Kilimanjaro na unafuatilia mjadala. Mimi ni Samson Charles tukiangazia namna ambavyo uh, suluhu ya kuondoa watoto omba omba mitaani katika mitaa mbalimbali. Serikali kupitia bunge, Mheshimiwa Naibu Waziri Joseph Atikakunda na Waziri wa Tamisemi wamesema kwamba ikiwezekana wale wazazi ambao wanawapeleka watoto barabarani wakamatwe alafu ashtakiwe kwa sheria ya mtoto. Uh, huko mitaani tumeongea na wadau mbalimbali na haya ni maoni yao kuhusiana na suluhu ya kuondoa vizo omba omba. Kukea na watoto example mtoto mpeleki shule kwa wakati eh, mtoto mtendei vitu muhimu eh, lazima mtoto awe omba omba eh, sasa mtoto nafikia saa saba hajapata chakula cha mjau saa 8 hajapata chakula cha mchana inakuwaaje unafikiri ah mwenye nafasi ya kuzuia watoto kwa omba omba cha kwanza ni jamii yenyewe tunakuta watu wawili wanapata mtoto aidha mmoja wapo anakimbia aidha baba ama mama mmoja wapo katika wale wawili akielemewa kwenye malezi na yeye anashindwa kustahimili mwisho wa siku watu wanakuwa na sambaa mitaani. Kwa hiyo mwisho wasikuwa na kuomba omba. Kwa mkoa huu wa Dar es Salaam, omba omba wengi hawatokei hapa. Wengi wanakuwa wamezuka, yani wamekuja kadandia gari, kadondoka ubungo stand, aweza kashukia mbagala. Kwa hiyo kwanza kabisa ni kuangalia mimi serikali kwanza kwenye vituo vya mabasi. Hiyo ndio sehemu ya kwanza wana wanakagua. Wana Abiria wanaopanda na wanaoshuka. Cha pili serikali inabidi tuwape nguvu kampani yani kwamba ndo washuriki haswa na iliswa kwa sababu tukimchagua hapa kumzuia kwa moja moja tumpatia serikali kwa kuwa mtandao wake ni mpana inawezekana nafasi ya mtu wa kwanza kuzuia ni mzazi mwenyewe kulingana na mazingira utakao mlea mwanao kwanza ukimweka uki bize kwenye masuala masomo ukiwa naye karibu utaweza ku yani kitendo cha kukaa na mbali na mtoto tu basi inaweza kawa omba omba kwa mtoto mitani kabla hamjapata ham, mtoto wazazi ni vizuri kwanza mkajua mnayepata mtoto mnaenda kumpata anaishi katika mazingira gani kabla hamjapata mtoto lakini pia nyie wawili mpaka mnafikia tu kupata mtoto kwanza mwe mmefahamiana vizuri ya mimi narudi pale pale tu kwenye madangu kama na swala ni mazingira ya malezi kwa sababu siku zote mtoto anatakiwa apate malezi ya aidha baba na mama 
au mzazi mlezi yote mbele mtu mzima anajielewa jinsi ya kumlea mtoto lakini kama ana uongozi huo kwenye familia basi anaweza akawa mtoto wa mtaani Hao ni baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Jiji ambalo ukipita katika maeneo mbali mbali watoto omba omba unawakuta. E, kutoka hapa ofisini kwetu ukienda hapo Mwenge tu. Mwenge tu hapo ha Mwenge ni kituo cha Mwenge. Unawakuta bana wametulia pale wana screen wipers. Eh vile visafisha vyo. E, wana wana wanakoshia gari yako. <laughs> Kaosh zimejaa kweli kweli za mitaani huko. Baadaye usipopata 100 200 anaweza kusimesha roho mbaya kweli nikiwa na Clara hapa ambaye ni mdau wa masuala ya watoto Clara Mduma Mduma wananchi wanaonekana wanauelewa sana haya masuala Alafu hawa hawa saa nyingine ndo wanao hapa hela unadhani wana wanaweza wa, 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 kujiongeza kidogo kwa nyima hela watoto kwa sababu wanajezana au kwa sababu wanapata pesa Atuwezi kusema tuwanyime moja kwa moja watoto <laughs> hela uh, na tunachoona ni kwamba tunawasaidiaje ndio mm kwa mtu kwa haraka haraka anahisi kumsaidia yule mtoto ambaye tayari yuko mtaani akiwaza kwamba mimi na mtoto wangu yuko nyumbani angekuwa kwenye hii hali hmm. hali a, apate chakula asubuhi mchana jioni yuko kwenye jua kwa hiyo anaona cha kumsaidia cha haraka ni kumpa ile shilingi 50 200 500 anaona vile ndo amenisaidia lakini tuende mbali zaidi kumpa kila siku 200 500 hainisaidii huyu mtoto leo ana miaka mitano, sita kumi kesho kuto ameka 18 mm. anakuja kuwa nani mm. hajaenda shule lakini sio kutu kwenda shule hana malezi yoyote ambayo amepitia amekaa mtaani kwa muda mrefu tunaenda kutengeneza jamii aina gani kwa kuna ili kundi la watu ambalo tunaenda kulitengeneza ambayo siku yoyote linakuja kuwa bomu kwa mm. sisi kama jamii serikali tunajiandaaje mm. kwa sababu tayari wapo na tukisema tuwakamate kesho wanarudi wengine tumewakamata hawa kwa sababu changamoto hatijazitatua vile vyanzo kabisa mm. kesho wanarudi mm. wengine na unavyozungumza hivyo umenikumbusha operation mbalimbali za kama takamata ambazo kujaribu kuangalia mwenendo wake kwa sasa hivi uh, unaweza kuridhisha sana operation ya kuakamata wapiga debe lakini wapiga debe wa bado wapo operation ya kwa kamata dada poa lakini ukipita pita kila siku anaongezeka ukipita unakuta mm-hmm. kwa maana kwamba operation kama ya mahachinga na kadhalika na kadhalika sasa hivi labda kujebu kwa kamata watoto ni maoni ambayo vivyo unaweza kuhisi kwamba ndio mtakamata hela atarudi naweza sifu kwa sababu hata omba omba wenyewe wameshae kukamata mara nyingi hapa nchini kupokezwa kwenye gari na kurudishwa kwao tunakuta mm-hmm. tena huko sawa hebu tujikite kwenye ile mizizi ambayo ulikuwa umeniambia kwa mfano jambo kama la umaskini hili kwa sababu inawezekana ni sababu kubwa sana kuna nafasi ya serikali kwa sababu wazazi wameshakata tamaa mzaa mtoto yuko hapo hajala ndio huna cha kumpa serikali inaweza ikacheza nini hapo kupunguza umaskini na ukifuatilia taarifa za hali ya uchumi dr mpango anatuambia umaskini unapungua mm-hmm. eh, pato la mtanzania moja moja linaongezeka japo anatona tahadhari kidogo wakati anazungumza hivi mm-hmm. pia kwenye umaskini kuna nafasi ya kuendelea kushawishi jamii uh, au wananchi kujikita katika kazi za kujitafutia Uh, wengi tumezoea tu uh, wengi wanazoea wasubiri wapatiwe kazi yani mm. aitwe kwamba njoo fanye kazi hii hapa lakini haangalii zile uh, rasilimali ambazo zimemzunguka mfano uko kijijini mm. umeona uh, utakuta mtu yuko kijijini na ana mashamba wana nafasi ya kulima kuzalisha ndio kuna changamoto za pale na uh, za, lakini si changamoto za kufanya kwamba ushindwe kuhudumia familia yako kwa wakati ule kwa nadhani pia hilo ni jukumu pia la serikali kuona wanahamasisha jamii katika kujihusisha kwenye shughuli za, uh, za kilimo shughuli tofauti tofauti za kujipatia kipato lakini sio tu hivyo uh, tukija tena kwenye uh, changamoto nyingine tunasema kwamba uh, watoto wanaolea watoto au tuone tuanze huko katika kutatua pia hilo hiyo tatizo kuanzia chini kabisa tumeona watu wengi wana, uh, wana watoto wa kike wengi wanaacha shule amepata mimba akipata mtoto huyu tunampeleka wapi kama tunampeleka kwenye uh, shule za ufundi ili aweze kujipatia chochote aweze kulisha mtoto wake kesho na kesho kutu asifanyaje asiingie mtaani kwa hiyo pia ni nafasi ya serikali ya jamii ambayo wanaweza wakaifanya kwa pamoja kwa tuangalie mikakati ya kufanya tatizo liondoke kabisa lakini tukisema tukamate tumekamata operation zimeenda nyingi sana tukizungumzia wa machinga bado hapo tunawaona wame 
kwa anga barabarani mm. lakini tumewakamata mara ngapi yeah. kwa hata hivyo kwenye watoto hata kwenye watoto wa mitaani itakuwa ni hivyo hivyo tutawatoa leo yeah. kesho wanarudi kesho kutwa wanakuja wengine kwa sababu tatizo hatujalitoa kutoka kule chini kwenye mizizi Clara mm. uh, katika kurasa yetu ya Twitter at East Africa TV eh, moja kwa moja maoni yako umeendelea kumiminika tukikuuliza kwenye kurasa yetu ya Twitter kwamba ni nini eh, kifanyike ri kama suluhu ya kuondoa tuto omba omba e, twende kwa Elias Mbugi e, anatumia at Mbugi uh, underscore m na shauri serikali na sekta binafsi kupanua wigo wa vituo vya kulelea watoto waishio kwenye mazingira magumu mfano ya tima na watoto waliotekelezwa na wazazi ama walezi wao twende moja kwa moja kwa Hadija Nyoni katika kurasa yake ya Twitter anasema anatoka kaji Dar es Salaam kufanyika uhakiki wa watoto ambao hawana wazazi kuwachukua katika vituo vya na kwa wale wenye ndugu wachukue watoto wao kwani si watoto wote hawana ndugu sana sana Hadija Nyoni e, niende moja kwa moja kwa Mr. Jalole e, katika kurasa Twitter akasema wengi yatima na umaskini mkali hivi tukiwachukua na kuwaweka pamoja wape mafunzo let's say iwe kama JKT mwisho wa siku tunapata askari zima moto ujenzi na kadhalika sana sana naweza kuendeleza mjadala huu katika kurasa zetu hizo za Twitter pamoja na Facebook. Lakini Clara um, umefaka kwa mashirika mbalimbali. Mhm. Mm uh, kwa hata UNICEF huko na mashirika mbalimbali ya watoto ambao yako hapa nchini. Mm -hmm. Hayo haya mashirika um, yana 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 sio yana tunasikia yana, yanawezeshwa, yanapewa pesa, lakini mm -hmm. na matatizo kama haya hapa bado yanatokea. Unadhani haja cheza nafasi zao? ya kutosha. Hmm. Mashirika yanotetea watoto. Wanaotetea watoto. Kuna mashirika mengi sana yanotetea watoto. Lakini bado nguvu yao yani uh, bado ni seme uh, tukiahesabu watoto wanaoingia mitaani kila siku ni wengi sana. Wengi wanajitahidi kuwatoa na kuweka kwenye vituo, wengine wanawarudisha kwenye familia, wanawasaidia wakiwa kwenye familia kuwasomesha. Mashirika mengi yanafanya hivyo. Lakini nadhani ile nguvu ndio maana nasema hii yani ukiangalia balance ya mashirika pamoja na watoto wanaoongezeka kila siku mitaani watoto ni wengi sana hata tukisema it fedha za wafadhili ziweze kusaidia hazitoshi ndio maana bado tunarudi jukumu linaenda kwa nani jukumu ni la kila mtanzania kuhakikisha kwamba hawa watoto wanasaidiwa kwa namna nyingine kwa kwanza kutatua zile changamoto kwa tunaona kwamba uh, vituo vipo mm. lakini vituo vinatosha ukienda kwenye vituo kama ushawahi kutembelea baadhi ya vituo mm. utaona watoto ni wengi kuliko kituo chenyewe Kazi. ni wengi sana na wao wote wanahitaji kupotiwa elimu chakula wanawezaje masa nyingine mashirika ambayo yanatoa misaada yanakata so miaka yote yatakuwa yanasaidia kituo kwa mm. bado tuangalie jinsi gani tunaweza kuwafanya hao watoto wakabaki kwenye familia zao wakalelewa kwenye familia zao ili waweze kupata malezi yaliyo bora. Clara Mduma nakushukuru sana mama. Asante sana. Sana sana. Mm -hmm. sana. E bwana mimi ni Samson Chazi na kwa msaada wa Mungu tukutane siku ya kesho.